Saat ini, pesan usi datang Amelia. Ini ditemukan dengan melacak telepon Panji. Telepon yang dia lakukan terjadi di sebuah rumah hunian di pinggiran Yogyakarta, tempat Bibi tinggal. Amelia melihat alamat yang dikirim oleh Usi. Bahkan, dia berencana pergi ke kamar 027 untuk menghadiri janji temu. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menelepon Panji, dan Usi pindah dan melacak lokasi Bibi Listi. Panji menyembunyikan Bibi Listi di sebuah rumah di pinggiran kota. Hebat, dia menemukannya. Amelia mengirim hati yang besar dan mengakhiri obrolan. Hari sudah malam dan sangat nyaman untuk bergerak. Dia ingin segera menemukan Bibi Listi. Mengenai fitnah Yasmin, dia tentu akan menemukan waktu yang tepat untuk memberi Yasmin hadiah besar. Hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan Bibi Listi. Saat Amelia hendak keluar, tiba-tiba ponselnya berdering dan ada panggilan masuk. Dia melihat ke bawah dan melihat kata-kata Tuan Mahendra muncul ke layar ponsel. Itu adalah panggilan dari Henry. Tubuh langsing itu bergetar beberapa kali, dan Amelia tidak menjawab, tetapi membiarkan telepon berdering lagi dan lagi. Segera ada ding dan WhatsApp datang. Amelia mengklik untuk melihat bahwa itu dari Henry tertidur. Amelia melihat kata ini, yang merupakan gayanya yang selalu ringkas dan kuat. Lalu muncul, obrolan kedua orang itu masih tetap pada kalimat berani memarahiku, kembali dan bersihkan diri kamu. Saat itu, saya sangat manis, seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta, dia tidak diinginkan olehnya. Sekarang dia telah pulih ke keadaan tenang dan sadar. Dia ingin membangun tembok tinggi di dalam hatinya untuk mencegahnya, tidak lagi tergoda olehnya, atau memberinya kesempatan untuk menyakitinya. Hanya dengan menutup hatinya dia bisa membuat dirinya lebih mandiri dan kuat. Amelia tidak membalas WhatsApp, meletakkan ponselnya di tasnya, dia keluar dan langsung pergi ke rumah di pinggiran kota. Henry sudah kembali ke Yogyakarta. Tepat setelah turun dari pesawat, Hansen dan Jeffrey datang menjemputnya di bandara dan naik mobil bisnis mewah bersama. Henry melihat ponsel di tangannya, menunggu jawaban lama sebelum menjawab, dia sudah mengerutkan kening. Jeffrey di kursi penumpang depan tersenyum dan berkata, Kakak, kenapa kamu kembali dua hari lebih awal dari yang direncanakan? dan kamu terbang kembali dalam semalam, dan ada beberapa keindahan tersembunyi di teleponmu? Saya pikir Anda baru saja turun dari pesawat. Telah menonton, Henry mengerutkan bibir tipisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Mata Hansen yang dingin dan hitam tersembunyi di balik kaca yang penuh dengan senyuman, kakakmu tidak sedang melihat keindahan. Henry mengangkat kakinya yang panjang, yang tidak bisa ditempatkan dimanapun bahkan di dalam kendaraan komersial dan menendang Hansen di sampingnya, bisakah kamu berhenti? Setelah menghentikannya, Henry menelepon dan menelepon Green Garden. Ketika Pak Parman, pengurus rumah tangga, menjawab telepon, Henry mengerutkan bibir dan bertanya, di mana nona muda itu, apakah dia sudah tidur, Hansen mendengus, dan perlahan menyeka jejak kaki yang ditendang di celananya, apakah kamu tidak mengakui bahwa kamu menangkap cerobong cinta? Paman Parman telah menjawab dengan hormat, Tuan, wanita itu baru saja keluar. Saya melihat, Henry menutup telepon, Jeffrey meledak dengan ekspresi gosip, sial, bagaimana situasinya? Kakak, ini jam 8 malam. Kau baru saja kembali dari perjalanan bisnis, dan kau berkata bahwa kau tidak memenangkan pengantin baru. Ini bukan mawar susu untuk istrimu. Petal Bat memakai baju tidur di ranjang, menunggumu kembali padanya. Dia bahkan berlari keluar untuk bermain sendiri. Kakak, apa kau sudah diselingkuhi? Henry melirik Jeffrey dengan samar, artinya. Diam. Dan kemudian melihat sekretaris pribadinya Yeri di kursi pengemudi, periksa di mana Nyonya Mahendra. Yeri mengangguk dengan hormat, ya, Presiden Amelia pergi ke pinggiran dan menemukan rumah tua itu. Dia dengan lembut membuka pintu, 
dan dengan cepat mencium bau obat barat yang menyengat. Bibilin tidak dalam kesehatan yang baik. Tampaknya Panji telah merawat Bibi Listi. Amelia segera melihat Bibi Listi. Bibi Listi sedang berbaring di tempat tidur. Sepuluh tahun kemudian, Bibi Listi jauh lebih tua, wajahnya pucat. Bibi Listi, Amelia dengan cepat berjalan, dengan lembut mengguncang Bibi Listi, Bibi Listi, buka matamu dan lihat, ini aku. Bibi Listi membuka matanya dengan lemah. Ketika dia melihat Amelia dengan jelas, matanya yang sakit langsung berbinar, Nona kecil, ini benar-benar kamu, Nona kecil. Sepertinya Panji tidak berbohong padaku. Dia berkata untuk bawa aku menemui wanita kecil itu. Bibi Listi memandang Amelia dari atas ke bawah dengan hati-hati, air mata lega keluar. Nona, kamu sudah dewasa. Bibi Listi sangat gembira sehingga dia segera batuk hebat dan muntah seteguk darah. Amelia dengan cepat mengetahui denyut nadi Bibi Listi. Tubuh Bibi Listi benar-benar kosong. Jika bukan karena keyakinan bahwa dia datang menemuinya, dia akan jatuh. Bibi Listi, jangan katakan apapun sekarang. Anda perlu pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. Amelia mendukung Bibi Listi, dan keduanya meninggalkan kediaman bersama. Bagian luar rumah itu terang benderang, dan Panji datang. Panji datang dan kali ini dia membawa sekelompok pengawal berbaju hitam. Dia memandang Amelia. Amelia, kemana kamu ingin membawa Bibi Listi? Amelia berhenti. Panji, apa kamu tahu aku akan datang? Amelia, saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menemukan Bibi Listi di sini. Tapi kami tumbuh bersama. Saya mengenal Anda lebih dari siapapun. Anda terlalu pintar. Jadi orang-orang harus waspada. Jadi saya memanggil beberapa orang dan telah menunggumu di sini, dan kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Amelia memandang Panji, Bibi Listi baru saja muntah darah. Meskipun saya menggunakan jarum, saya masih harus mengirim Bibi Listi ke rumah sakit. Kita bisa membicarakannya nanti, oke? Okay? Panji memandang mata Amelia yang cerah dan jernih, bersinar terang, indah dan mempesona, dia menggelengkan kepalanya, Amelia, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di kepalamu. Ada banyak mimpi di malam hari. Saya dapat mengirim Bibi Listi ke rumah sakit, tetapi Anda harus tinggal dan menyelesaikan transaksi kita yang belum kami selesaikan. Amelia mengerutkan alisnya, jelas, dia tidak punya hak untuk mengatakan tidak sekarang. Kedua pria berbaju hitam itu melangkah maju dan membawa Bibi Listi ke dalam mobil. Panji mengikat lengan ramping Amelia dan menyeretnya ke dalam rumah. Setelah menutup pintu, Panji langsung mendorong Amelia ke tempat tidur. Amelia berpikir untuk bangun, tetapi Panji mengikat kedua pergelangan tangannya yang kabur di atas kepalanya, lalu mengulurkan tangan untuk membuka kancing pakaiannya. Amelia memejamkan mata, menahan suaranya dan tidak menolak. Panji, aku tidak bisa melarikan diri, kamu biarkan aku pergi dulu, kamu menyakitiku. Gadis itu sengaja memohon kelemahannya, suaranya yang jernih dan indah menjadi lembut. Panji melepaskannya, dan melepas mantelnya. Amelia, jangan main-main denganku, aku tidak ingin benar-benar menyakitimu. Amelia mengangkat tangan kecilnya dan berinisiatif membantunya membuka pakaian. Sudut mata Panji agak merah padam. Dalam kognisi, gadis ini adalah pengantinnya dan miliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mendapatkan banyak pacar, termasuk Yasmin, tetapi yang dia pikirkan hanyalah dia ketika dia tersesat. Panji mengulurkan tangannya untuk mengangkat kerudung di wajahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. 
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.